Hello students, this is Professor Taramati Nakod from Government First Grade College, Kungo. Welcome back to Financial Accounting class. Now we are discussing Fire Insurance Claim. You are now Fire Insurance Claim Chapter. So, you are already doing the problem already. So, you are doing the insurance claim under average loss. You are doing the insurance claim under average loss. इवा वन प्रॉब्लम तो बोलना। नाउ टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम। इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट इज़ रुपीस फिफ्टी थाउजेंड। वैल्यू ऑफ़ स्टॉक ऑन ऑन हैंड ऑन द डेट ऑफ़ फायर सिक्सटी थाउजेंड। एक्चुअल स्टॉक लॉस्ट बाय फायर इज़ रुपीस फोर्टी एट थाउजेंड। द अमाउंट ऑफ़ क्लेम रिसीवेबल इ पॉलिसी अमाउंट ऐने दे हेड इधो कड़मे इधे मते स्टॉक में उन्हें हेच के इधे सो ये केस अलेइ दे ना पिते ने मुन्दे एवरेज लॉस है ना वो अप्लाई मारता है अंदा सो ये वाके एक्चुअली निम दे ने दे स्टॉक लॉस्ट 48,000 इवन दे इट इस लेस देन 48 बट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ़ फायर इस 60,000 सो यू ह the formula is claim amount is equal to policy amount, value of stock on hand on the date of fire, actual value of stock lost. So, in more information, we will have the formula in direct agitna formula. Policy amount 50,000, value of stock on hand on the date of fire 60,000 into actual value of stock lost is 48,000. So, you need an average model. So, you need an average loss. So, you are guessed for the thing. Actually, you need a loss. I get to 48,000. Average loss. If you need a calculation model, you need a claim. 40,000. So, you receive 40,000 from the insurance company and 8,000 is not receivable from the insurance company because your stock is under insured. Okay. Now let us take a problem. Fire occurred in the premises of Mangalore store on 25 2013. The figures were available from the records of the stores. Stock on 1 1 2012 50,000. Stock on 31 12 2012 1 lakh 16,000. Sales during the year 2012 4 lakh 50,000. Purchases during the year 2012 3 lakh 70,000. Sales during the year 2012. 30,000. Purchases returned during the year 2012, 10,000. Sales from 1-1-2013 to 25, 2013, 2,40,000. Purchases from 1-1-2013 to 25, 2013, 1,78,000. Sales returned 1-1-2013 to 25, 2013, 20,000. Goods drawn for personal use, 5,000. Value of salvage stock, 45,000. The stores has taken a fire policy for 81,000. Ascertain the stock destroyed by fire and prepare a statement of fire under average loss. We see the trading account for the previous year for the year 2012 you have 2012 information in it and then hockey now previous year trading account happy so why we prepare trading account is to find out the gross profit now let us see how it is prepared first write the opening stock 50,000 then purchases 3 lakh 70,000 less return 10,000 so the net purchases are 360,000. So, you can come to the sales. So, sale is 4,50,000. So, 4,50,000. So, 30,000 return. 4,20,000. Then, closing stock is also given. 1,16,000. The total of the credit side yesterday, 5,36,000. So, from 5,36,000, just you see the difference amount. That is your gross profit. Now you are going to use this gross profit for calculating the 
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಹ ಹಾಯಿದೆ ಸೊ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕು ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸೇಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎವರೇಜ್ ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಎವರೇಜ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಈಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಾಂ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ನೈಂಟಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ